ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് വർക്ക്ലെ അപ്പം എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ബാഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർഗാനിസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ആൻഡ് ഡു ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ മറക്കണ്ട ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ പ്രാവശ്യം സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് ഓഫ് ജപ്പാൻ പോപ്പുലേഷൻ പിരമിഡ് ഓഫ് ജപ്പാൻ ഫോർ ദി ഇയേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ and on the basis of estimated value for 2050 have been shown below to answer the question that follow pam japan in the population aan ivada thannittullathu 1950 in 2007 and estimated population aan thannittullathu 2050 il adu ningalku kaanan pattum നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കളറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആണ് ഏജ് പിരമിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പിരമിഡ്സും നമ്മളോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് കമൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഏജ് പിരമിഡ് പിരമിഡ് ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം പിരമിഡിന്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇൻസൈറ്റ് ക്യാൻ യു ഗെയിൻ അബൌട്ട് ദയർ പോപ്പുലേഷൻ ഡയനാമിക്സ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തേത് അല്ലെ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ജപ്പാൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം എ സ്റ്റേബിൾ ടു സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പാൻസീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എ ഡിക്ലൈനിങ് പാറ്റേൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ പിരമിഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലെസ് മീൻസ് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വളരെ കുറവാണ് സോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പിരമിഡ് ആസ് എ ബ്രോഡ് ബേസ് ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എറൗണ്ട് ദ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ഏജ് ആൻഡ് ടേപ്പറിംഗ് ദ ടോപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പാൻസി പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ എക്സ്പാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കാണാം ടു തൗസൻഡ് സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിരമിഡ് ആസ് നാരോഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ബർത്ത് റേറ്റ് മിഡിൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് സെക്ഷൻ ആ വൈഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ലാർജർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഷേപ്പ് സജസ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗിനിങ് ടു ഡിക്ലൈൻ ആദ്യത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലെ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വല്ലാതെ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അപ്പം സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നിരുന്നത് നേരെ ഡിക്ലൈൻ ഫേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കുക പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വളരെ കുറവാണ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വളരെ കൂടുതലുമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ സോ പിരമിഡ് ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു വെരി നാരോ ബേസ് Unshaped imported pyramid indicate low birth rate, high proportion of elderly individual that is considered as hyper-aging society in negative natural English. So, if you have aged people, you will have to decline in the population. So, what is the insight of the population pyramid? Population pyramid show clear trend of decreasing birth rate, aging population which is expected to lead to significant population decline by 2050. ഇതുപോലെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് പിരമിഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതിന് ഇൻസാക്സ് എടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് നിന്ന് ഈ ഒരു മൂന്ന് പിരമിഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റിഫൈ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൂവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ ഓർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ നോക്കാം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ശരിയാണോ നമ്മൾ
നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒക്കെ നീച്ച ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ബൈ ഗോസ് വിത്ത് ടു സ്പീച്ചസ് ഓഫ് പാരമീസിയം വർ വൺ സ്പീച്ചസ് ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റഡ് അതർ വെൻ ദ വെർ ഗ്രോൺ ടുഗദർ ഇൻ ദ സെയിം കൾച്ചർ അല്ലെ നേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ഒരു നേച്ചർ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പെട്രി ഡിഷ്യൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരമേസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേണ്ട കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നമ്മൾ ഗോസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ദെൻ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പീഷസ് മെയ് ഇവോൾ മെക്കാനിസം ഫോർ കോ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് സ്പീഷസ് ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇവോൾ മെക്കാനിസം ലൈ റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ വാബ്ലേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീച്ച് ഓഫ് വാബ്ലേഴ്സ് സെയിം ട്രീ മേ ഫോർ ഗേറ്റ് ഫോർ ഏജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ട്രീ ദസ് റെഡ്യൂസിങ് ഡയറക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അവരുടെ ഫീൽഡിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അവരെ എക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കോമ്പറ്റീഷൻ നേച്ചർ കംസ് ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് റിലീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് നിഷേ വെൻ എ കോമ്പറ്റീവ് സ്പീച്ച് ഇസ് റിമൂവ് റിസൾട്ട് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നോട്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് റിമൂവ് ഓഫ് എ ഡോമിനൻ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫ്രം എ റോക്കി ഇൻഡാറ്റൈഡൽ സോൺ എല്ലാ വാദർ സ്പീച്ചസ് ടു ബൈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ചിലത് എന്താണ് കോമ്പറ്റീവ് റിലീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും നേച്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡോമിനൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതിന് എന്ത് ചെയ്യും വൈഡ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാംസ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹൗ ഡസ് എ സിമ്പിൾ ഫുഡ് ചെയ്യൻ എക്സാമ്പിളിഫൈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടേബിൾ ഷോ ബിലോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഹൈ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ് സ്പീച്ചസ് സജസ്റ്റഡ് ദീസ് ടു റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന പ്രോപ്പർലി അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഈ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യോ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അറ്റ് ഈച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോസ്റ്റ് എസ് എ ഹീറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി റിമെയിൻ കൺസേർവ് ട്രാൻസ്ഫോർ ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്ത ടോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആവുന്നത് ദെൻ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ റീജിയൻ വിത്ത് ഹൈ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ് സ്പീച്ചസ് അറ്റ് ദിസ് അറ്റ് ലീസ് ടു റീസൺ ടു വെർ ഗ്രേറ്റർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി more stable and predictable climate higher productivity and the tropical region generally have less seasonal variation and more constant climate which allow for greater specialization and coexistence of species we have a table which is being discussed common factor is what is it uh, high number of bird species 1400 1200 1300 1400 colombia 1300 india then 1300 north south america ഇവിടെ എന്താ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന് കാരണം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്പീച്ചസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ കുറേ സ്പീച്ചസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ വാമർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ റെയിൻഫോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ലീഡ് ടു ഗ്രേറ്റർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സപ്പോർട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് അറ്റ് ഹൈ ടോപ്പിക് ലെവൽ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ സ്പീച്ചസ് കൂടുതലാവാനുള്ള കാരണം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ദെൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോവാം Yes. An orchid plant is growing on branch of mango tree. How do you describe this interaction between orchid and the m
foraging pattern. And what does Gauss's exclusion principle state as it apply in the case shown above? In the Ivada Paraimada, Gauss's exclusion principle state that two closely related species competing for same resource cannot coexist. Gauss and Eira Tidicha Parina, and the competitive actual alkyl out of competitive jimba, high actual items, superior actual species out of sustained jim, inferior actual out of the so above item eliminated jim, and competitively inferior one be eliminated eventually. That goes in the principle in the bar. So, this bargain is very important to you. And mutualism is very important to you. Positive, positive. That's why we have a predation, parasitism. We have a lot of things in the bar. We have a lot of examples that you have to use. And what is pseudo-copulation? In the other, the comment box will come and share. That's why we have a lot of examples. Good questions. Good questions. Good questions. Good questions. Good questions. Good questions.